Buenos días, buenos días a, a todas las personas que se han conectado para participar con nosotros en este segundo seminario dentro del grupo de personas con grandes necesidades de apoyo. Hoy, como saben por el mismo título, se va a centrar en reducción de restricciones. Perdón por el ruido ambiente que los perritos acaban de decidir salir a la calle. Quería, en primer lugar, agradecer la participación de los compañeros de Bill. Eh, bienvenidos, Edwin y Roy, cuando, cuando tengamos la oportunidad de saludaros. Para nosotros es un lujo contar con ellos en este proyecto. Eh, Amalia después nos va a contar en qué va a consistir el despliegue. Y sobre todo quería compartir con ustedes algo que parece que nos está acompañando en este despliegue. ¿no? Las dificultades que conlleva la situación en la que estamos hace nada. A finales de noviembre y principios de diciembre, varios de los que estamos aquí teníamos la ilusión de poder compartir con los compañeros de Bill eh, ese momento de firma del convenio de colaboración que lo que pretendía en ese momento es eh, aglutinar todo el trabajo que ya se venía desarrollando porque no es nuevo, nos está empezando ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo en conjunto. ¿no? En cualquier caso, bueno, eh, tuvimos la oportunidad de firmar el convenio online, con lo cual eh, ya lo hemos materializado, ya está en papel y lo único que estamos dando es formalidad a algo así. ¿no? Eh, este, este ciclo de seminarios que empezamos el, el año con el segundo, dentro de Todos Somos Todos, eh, quiere reflejar la importancia que tiene eh, este tema para nosotros, para la gente de plena. No se incluye de, eh, este tema de una forma casual dentro de las formaciones dedicadas a las personas con grandes necesidades de apoyo, sino es una, más bien es una declaración de, de intenciones. Eh, plena Inclusión quiere poner en primera plana las múltiples dificultades con las que se encuentran las personas con grandes necesidades de apoyo. Y queríamos abrir especialmente el año con este contenido para poner el acento en el compromiso que se tiene sobre este colectivo y obviamente sobre sus familias. ¿no? Quiero agradecer a Laura su compromiso con, y la generosidad sobre todo por todo el trabajo que está desarrollando en favor de, la, de mejorar las prácticas hacia las personas con mayores necesidades de apoyo. Agradecer también a la red de Todos Somos Todas como impulsora de, para poner en, de relevancia todos estos temas que además son temas que nos preocupan mucho, nos preocupan a todos los niveles. Yo represento al colectivo de familias, pero somos un grupo amplio de, de familias, de profesionales, voluntarios, que estamos muy preocupados por todo lo que recoge eh, esta definición de, de restricciones. ¿no? Al final, eh, para nosotros, cuando lo publicamos, y vamos a contar con, con Luis Carreras, que bueno, ya se había, eh, como anfitrión, había participado en otro seminario y, y él tenía muchísima ilusión por estar hoy con nosotros, pero bueno, ha sido imposible porque al final eh, los temas de salud prevalecen sobre todo los demás, pero quiero aprovechar este momento para mandarle el, el saludo y el reconocimiento por haber querido participar con nosotros eh, en este momento. ¿no? Eh, por lo que veo, están conectadas unas 270 personas. De verdad, eh, a nivel personal quiero agradecer el interés que, que se siente por un, por un tema tan importante. ¿no? Eh, al no estar con nosotros, Luis, pues eh, como siempre Antonio, Antonio Hinojosa, el eh, compañero de la Confederación, da un paso atrás porque es un valiente y va a ser el que desarrolle las labores de, de presentador y anfitrión. O sea que, buenos días Antonio, muchísimas gracias. Por mi parte, poco más quería deciros. Estuve, tuve el, el placer de poder leer algo de, de la introducción y de las palabras que que Laura ha incorporado ¿no? al, al manual que hoy se va, eh, se va a presentar. Y hay cosas que me quedan muy marcadas eh, a nivel personal. Eh, respetemos los derechos, seamos empáticos y sobre todo participemos todos en esto tan importante que es eh, defender los derechos y la calidad de vida de las personas con grandes necesidades de apoyo. El tema de reducción de restricciones a mí me llega muy profundamente porque muchas veces en mi vida personal he pensado en ello, pero creo que de verdad que es algo en lo que todos tenemos que tener un proceso de reflexión profundo. Sin más, saludaros otra vez y nada, que tengamos una buena jornada. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, y bienvenidas a todas las personas que estáis hoy conectadas. 
de todas las partes de España e incluso fuera de España. Hoy volvemos a hablar de un tema que nos preocupa, en el que estamos poniendo mucha energía, que de, queremos que cada vez más organizaciones de plena inclusión se cuestionen sus prácticas y puedan mejorarlas. Sabemos que para que esto pase se necesita aprendizaje y acompañamiento. Por eso hoy hemos preparado un seminario que va a compartir muchas cosas útiles e interesantes desde el equipo técnico de Plena Inclusión y en colaboración con la red de Todos Somos Todas, se ha diseñado un proyecto para que este año 2022 que va a abordar este tema. Nuestra compañera San Román os lo va a contar a continuación. Adelante, Amalia. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias, Carmen. Eh, nada, me sumo a la bienvenida a toda la gente que nos está escuchando y, bueno, pues con mucha ilusión en este seminario y un poco nerviosos porque todavía no se han podido incorporar Edwin y Roy y estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Ya sabéis que cuando hay interpretación, pues las cosas son un poco más complejas. Entonces, esperamos, esperemos que de aquí al momento de su intervención esté todo solucionado. Como decía Carmen, la mayoría de la gente, nos imaginamos que la mayoría de la gente que estáis hoy aquí en este seminario, pues sois gente comprometida con las personas con más necesidades de apoyo, comprometidos, comprometidas con mejorar las prácticas que, pues que desarrolláis en vuestras organizaciones y seguramente también preocupados por eh, qué hacemos con el tema de reducir las prácticas restrictivas ¿no? y cómo, cómo hacemos esto. Eh, el seminario de hoy está planteado como un espacio de aprendizaje y nuestra compañera Laura eh, va a poner sobre la mesa las partes más interesantes del manual que publicamos hoy en, en colaboración con ella y cedido por nuestros compañeros de Bill. Y después eh, nos gustaría mucho que tras la intervención de Roy y Edwin haya un momento de preguntas en las que toda la gente que estáis hoy aquí podáis eh, volcar vuestras dudas y aprovechar que están estas tres personas muy conocedoras de lo que vamos a tratar y podáis preguntar lo que os parezca interesante. Nosotros, bueno, sabéis, como decía Carmen y como ha dicho Antonio, desde Plena Inclusión eh, tenemos especial interés en promover todos los temas que, que atañen a las personas con grandes necesidades de apoyo. Este es uno especialmente sensible, que nos preocupa, siempre digo que nos ocupa también y del que no nos vamos a cansar de agradecer a la red de Todos Somos Todas que haya empujado y puesto este tema en valor y en la parrilla de salida de nuestros proyectos. Voy a compartiros una presentación para poder contaros el proyecto que tenemos entre manos eh, a lo largo de este 2022. Eh, se basa en una secuencia de retos y la gente que nos esté escuchando hoy y que forme parte de la red de Todos Somos Todos sabrá pues, que esto viene de un histórico de trabajo y de preocupación que ha cristalizado en este proyecto y que esperamos que, bueno, pues que nos promueva a hacer muchísimas más acciones. ¿no? A ver, perdón. Eh, hace un año y medio recordaréis que eh, lanzamos una publicación para nosotros muy valiosa y muy querida desde Plena Inclusión, que era un libro donde había muchísimas colaboraciones, pero que lideraron Javier Tamarit y Ramón Nobel, y que se titulaba Conductas que nos preocupan, donde se intentaba dar un espacio al lenguaje común que utilizamos ¿no? para hablar de pues, lo que históricamente hemos llamado conductas eh, desafiantes o conductas que nos retan o ante las que no sabemos muy bien cómo, cómo actuar, digamos. Ahora estamos en un punto en el que creemos que, aparte de las conductas como preocupación, hay otros retos que nos están preocupando. ¿no? En la introducción de la guía que compartiremos con vosotros en el chat, lo decimos, ¿qué nos preocupa? No nos preocupan solo las conductas, nos preocupa la cultura organizativa de nuestras entidades, ¿no? que eh, pasa por alto de forma diaria muchas prácticas que están vulnerando los derechos de las personas y que se han acomodado en la forma de trabajar y ya no nos cuestionamos, porque vienen dadas, porque se hacían así, porque nos las han las hemos ido transmitiendo en los equipos y ha llegado un momento en el que no somos muy conscientes de por qué las hacemos siquiera y no nos hemos parado a reflexionar sobre ellas, este tema nos preocupa. Nos preocupa también 
el hecho de ser conscientes de que los equipos de trabajo, de atención directa en nuestras organizaciones quieren hacer las cosas bien, pero muchas veces nos han verbalizado que no saben cómo. Y en este sentido nos preocupan también las prácticas. Necesitamos tener alternativas y como decía eh, Antonio en, presentando un poco el seminario, necesitamos acompañamiento, necesitamos dar acompañamiento en ese aprendizaje y en ese en esa capacitación de las personas que están apoyando directamente a la gente con más necesidades de apoyo para que puedan tener un feedback, una devolución de que lo que está ocurriendo es lo correcto o está bien encaminado. Y luego nos preocupa también la exigencia. Tenemos la sensación de que mmm, no vamos a poder ser exigentes con el entorno y con las prácticas que detectamos en el entorno si primero no lo somos dentro de nuestras propias organizaciones no somos capaces de cuestionar nuestras propias prácticas y ser exigentes desde lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Sobre todo, como siempre se verbaliza a través de la red, como dice Laura, como, como se cuenta en el, en el manual, lo que más nos preocupa es el impacto que las prácticas restrictivas tienen en las personas. Hay muy poco, hay muy poco estudio, hay muy poco análisis sobre el impacto que este tipo de prácticas que, eh, que utilizamos tienen en, sobre el bienestar psicológico y emocional de las personas, pero también sobre su desarrollo y su aprendizaje. Y en función de esta preocupación, que sería un poco el núcleo de todo lo que planteamos, de todas las acciones que planteamos y los canales de mejora, por así decirlo, eh, creemos que hay tres pilares fundamentales que nos tienen que guiar. Por, por un lado, nuestro compromiso ético como movimiento asociativo. Llevamos muchísimos años hablando de que eh, todas nuestras acciones y propuestas tienen que ir guiadas por un compromiso ético hacia las personas y sus derechos. Y eso pasa por mejorar nuestras prácticas y nuestro cuestionamiento. Otro de los pilares fundamentales es apoyar el aprendizaje de los equipos, de las organizaciones. Eh, no podemos pretender que las personas adquieran competencias si no hacemos un desarrollo en los acompañamientos y no propiciamos que ese aprendizaje que tienen que tener los equipos sea compartido, se desarrolle en grupo y, y se generalice. Y luego tenemos un pilar fundamental que nos sustenta en todo lo que proponemos que es avanzar en derechos y al final la, el uso de prácticas restrictivas, por mucho que las incorporemos en nuestro, en nuestro quehacer diario, son una vulneración de derechos y eso no lo podemos perder nunca de vista. Es muy importante no dejar nunca de cuestionarnos. En el último seminario, como sabéis, este, como decía Carmen, este seminario forma parte del ciclo mucho más amplio, más amplio, en, amplio en, en el que eh, eh, hablamos sobre todo del colectivo de personas con más necesidades de apoyo, y sabéis que, como os digo, la red de Todos Somos Todos, que congrega a muchísimas personas, profesionales, familias, las propias personas, con muchísimo conocimiento, con expertez por experiencia, con mucho bagaje, vienen trabajando desde hace varios años en, en este tema y en otros muchos que tienen que ver con, con este colectivo concreto. El año pasado, este, este equipo de gente de la red que se preocupó especialmente por el tema de la reducción en las prácticas restrictivas, trabajó sobre todo en cuatro líneas, que creemos que hemos sido capaces de cristalizar en el proyecto que presentamos este año y que hemos llamado reducción de restricciones, por, bueno, por hacerlo un poco sencillo de entender. Este equipo trabajaba en la búsqueda de un lenguaje común, como os decía, creemos que eso se materializó un poco en la publicación del libro de Ramón Tamarit y otras personas, eh, poniendo en consenso a qué estamos llamando conductas que nos preocupan y además había otras líneas de trabajo muy importantes que tenían que ver con cómo podemos hacer que todos los equipos que apoyamos este tipo de situaciones estemos utilizando sistemas comunes o herramientas comunes que nos ayuden a avanzar en una misma dirección. ¿no? Cómo podemos hacer también para aliarnos con personas de nuestro entorno o organizaciones que estén avanzadas y que puedan ayudarnos a, pues a avanzar nosotros también en este tema. ¿no? Y ya por último, ¿cómo podemos hacer también para compartir todo lo que vayamos aprendiendo y sensibilizar a otras organizaciones que quizá aún no estén en este nivel o a agentes externos que tampoco estén en este nivel? Pues bien, el año pasado 
como decía Carmen, conseguimos, conseguimos eh, vincularnos por fin a dos organizaciones muy pioneras a nivel internacional, como son la Red Internacional de Reducción de Restricciones y nuestros compañeros de BIL, que son una organización de Reino Unido experta en el apoyo a personas con grandes necesidades de apoyo y en metodologías respetuosas con las personas. Y eh, en nuestro convenio de colaboración, eh, a lo largo de este año, establecimos un montón de acciones que íbamos a llevar a cabo. Esta que os presentamos hoy es una pequeña acción dentro de ese marco en el que pretendemos colaborar y que no me voy a extender porque os contará ahora detalladamente Laura, pero bueno, ellos nos han cedido un manual, una guía muy práctica para ir avanzando en la reducción de las prácticas restrictivas y además eh, tenemos frente a nosotros el reto de un plan de trabajo compartido con, con nuestros colaboradores, con nuestros partners, aquí está Edwin, ya me alegro mucho de, ver, de verte Edwin, y eh, tenemos en mente un plan de trabajo eh, bastante eh, ambicioso, en el que bueno, utilizamos la metáfora que veis en la imagen, porque queremos pensar que esto va a ser un proceso de aprendizaje inmersivo y contamos a lo largo de los próximos meses con la, con la capacitación, la formación, el acompañamiento de Bill en los equipos que van a participar en este proyecto, que bueno, son organizaciones que forman parte de entidades, o sea, de federaciones autonómicas, perdón, de nuestro movimiento asociativo y que, como veis, a lo largo de los meses van a ir trabajando acerca de bloques de máximo interés y generando un equipo de trabajo y de reflexión que les permita, a final del proyecto, elaborar un plan para ir eliminando o reduciendo las prácticas restrictivas. Nuestro hito final será poder presentar y compartir con todos vosotros la, el trabajo que se haya realizado a lo largo del año en un congreso del que os informaremos en su momento y por supuesto estaréis invitados. No quiero extenderme más, solo contaros que los objetivos que perseguimos este año, como veis, son sobre todo aprender de este proceso, de este proceso compartido con organizaciones, con facilitadores, con personas expertas, poder generar un, un conocimiento en este grupo de trabajo y poder generalizarlo después con todas las personas, entidades, familias y organizaciones que no vais a estar en este proyecto concreto, pero que necesitáis también tener mucho, mucho conocimiento acerca del tema. Esta red de Todos Somos Todas siempre ha sido muy generosa y no os quepa duda que compartiremos todo el conocimiento para poder extenderlo. Así que me despido y me alegro muchísimo de tener aquí a Roy y a Edwin. Welcome. Y os paso con mi compañero Antonio. Muchas gracias a María y mucho ánimo en este proyecto tan importante para las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, sobre todo para aquellas que tienen más necesidades, que son las que más sufren las restricciones. Ahora tenemos con nosotros a Laura Garrido. Laura es psicóloga especializada en apoyo conductual positivo y apoyo activo. Es directora técnica de APADIS, una entidad que pertenece a Plena Inclusión Madrid. Es, es, un, es miembro de la red de Todos Somos Todas y colabora en muchos programas con, con Plena Inclusión España. Lleva más de 20 años apoyando a personas con grandes necesidades de apoyo. Además, ha llevado a cabo la traducción de un manual que os va a presentar y que nos ha cedido la organización de, de Reino Unido, Bill, con quienes hablaremos más tarde. Adelante, Laura. Buenas, pues nada, muchas gracias sobre todo, bueno, pues tanto a Carmen y a Amalia por, por esa introducción ¿no? y por, por esas palabras bonitas y sobre todo para mí creo que, que es muy importante ¿no? la presencia de Carmen Laucirica, que siempre ha estado, que siempre digo con su apellido, que, que ha estado en, apoyando este proyecto desde el inicio y creemos ¿no? que, que, el, que el crear este proceso con la participación de familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo ¿no? que se ven afectadas o que se ven involucradas por este tema de las restricciones pues es vital para que desde la propia experiencia de ellos y desde, desde su hacer ¿no? y desde su vivencia pues podamos construir este proyecto y creemos que esa es una de las claves 
importantísimas pues, para que esto tenga una trayectoria adecuada y que no sea desde solo la mano de los profesionales o los expertos el que digamos cómo esto hay que cambiarlo. ¿no? Y bueno, pues este es, creo que es una de las esenciales de, de la red de Todos Somos Todas y creo que desde este proyecto pues, es esencial el clave. Y bueno, pues yo he participado en, en lo que ha sido la adaptación ¿no? de, de este manual que, que pues hace... Cuando podíamos viajar, conocimos y descubrimos ¿no? en, en, en este camino que, que Edwin Jones, eh, de una manera muy, muy, muy voluntariosa, ¿no? nos va desarrollando y nos va enseñando las claves esenciales por las que tenemos que caminar ¿no? y empezamos a descubrir este potencial del apoyo activo y ahora pues, hemos ido encontrando y descubriendo que la reducción de las prácticas restrictivas es esencial en nuestro camino ¿no? para conseguir ese cambio en las organizaciones para conseguir ese objetivo en el que nos estamos embarcando, que es el proceso de la desinstitucionalización. Y creemos que toda la parte ¿no? de, de revisión del, del estilo de prácticas que usamos en el acompañamiento de las personas, en el estilo de servicios que generamos, pues va a ser esencial para que realmente este proceso de desinstitucionalización, este proceso de cambio de, de, de trabajo en el enfoque comunitario, pues sea, sea real. ¿no? Y bueno, pues eh, creemos que, que, que a lo largo de, estos, de esta trayectoria que llevamos en este trabajo de la red sobre la reducción de las prácticas restrictivas, pues en los anteriores seminarios hemos podido tener eh, esas experiencias de las propias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo expresándonos ¿no? de la mano de Lucía, que pues, creo que ha sido una persona muy clave en descubrir para ver ¿no? cómo lo viven ellos. Posteriormente ¿no? hemos tenido un siguiente seminario en el que hemos puesto el foco en, en qué eran esas prácticas y cómo, se, cómo identificarlas y cómo detectarlas. Y ahora pues, en este nuevo seminario, en este nuevo año, pues, queremos ponernos ya a trabajar, a desarrollar los planes necesarios ¿no? para reducir estas prácticas. Y este manual creemos que va a ser eh, esencial en nuestro camino, que creemos que, que es un manual muy, muy brillante ¿no? y bueno, pues eh, agradecer a, a Sara su generosidad en poderlo traducir y a Roy que hoy le conoceremos, que de momento pues no, no le teníamos en, en esa vinculación que, que vamos haciendo con Bill y que bueno, pues que, que también esta escuela que a veces os hablamos, ¿no? que no sé, que está la escuela que nosotros hemos seguido más de la mano, pero que también está el Artizar Center, que es de donde Roy viene y creemos que es una escuela que también nos puede acompañar y ayudar a ir encontrando cosas eh, muy interesantes y sobre todo esa parte más de, del desarrollo del liderazgo en la práctica, que creemos que va a ser una figura esencial y clave en, en conseguir que, que esta reducción de las prácticas restrictivas que entrar en cada persona se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar. Y para mí la clave de este manual es que nos da ejemplos, que nos da pistas, que nos enseña el camino para hacer esa planificación y generar esas acciones necesarias para ir eh, viendo dónde podemos incidir en reducir las, las prácticas restrictivas. ¿no? Y nos da un camino en que debemos de generar planes individuales en cada una de las personas. Eh, mi idea es generar un poco una pequeña reflexión ¿no? en qué nos puede acompañar este manual o qué creemos eh, desde este grupo de trabajo que va a ser claves y esenciales para luego dejar a, a los artistas reales ¿no? de este manual que, que nosotros lo único que hemos hecho es, es revisar ¿no? y ajustar el contenido pues a, a que hubiera cosas que se pudieran entender desde, desde España o, bueno, eh, o que pudiera clarificar en la comprensión del manual y que, como os decía Amalia, ¿no? nuestra intención es a lo largo de este año, pues quizás, igual que nos pasó con apoyo activo, el poder tener una guía que nos acompañe en adaptarnos ¿no? a la realidad española y que eso al final pues, conseguimos que, que cada uno de nosotros nos podamos sentir más identificados con, con la realidad que cada, cada uno de nosotros encontramos, aprendiendo siempre de la mano de, de esta gente tan generosa, ¿no? de Bill, que nos está acompañando. Y como decíamos, ¿no? empezamos viendo que teníamos que hacer una reflexión, un análisis en lo que eran las prácticas restrictivas y este manual lo que nos va a hacer es enseñarnos un camino, ¿no? enseñarnos eh, por dónde tenemos que dirigirnos para que esta reflexión que hemos generado en un inicio no, ahora nos, nos diga por dónde tenemos que reducirlas, porque no es tan fácil como decir, pues aquí detecto que hay una práctica restrictiva, la retiro, sino que también hay que hacer todo un enfoque eh, de prevención, hay que hacer todo un enfoque de cambio que nos ayude a poder llevar a cabo esto. 
Y por eso ¿no? una de las frases que, que dice en el manual ¿no? es eh, los procesos necesarios para, eh, para lograr que la vida de las personas a las que apoyamos eh, consigamos que sea menos restrictiva posible. Este es uno de los eh, objetivos que, que nos va a acompañar este manual que, que hoy presentamos. Y uno de los factores esenciales, ¿no? desde ahí que decíamos de trabajar con los propios expertos por experiencia, es conseguir empoderar a las personas. ¿no? Al final, eh, la reducción de las prácticas restrictivas forma parte de conseguir dar el control a las personas sobre sus vidas, el que las personas puedan controlar, determinar, decidir ¿no? sobre qué quieren hacer en, en cada uno de los momentos de su día a día. Y aquí, pues esto es una de las claves esenciales que nos va a ir eh, determinando, que nos va acompañando y que será la clave para conseguir que esto se haga en una realidad. ¿Y para qué esta guía? No? Esta guía eh, cuentan y comentan y para mí me ha parecido muy esencial que es un material también para dar a los equipos de profesionales que están apoyando en el día a día a las personas. ¿no? El que no solamente sean manuales técnicos que, que no son comprensibles por, por los profesionales que están realmente acompañando a las personas en, en cada una de las cosas que sucede en su vida. ¿no? Y para mí esta guía creo es una guía con un lenguaje muy sencillo, con un lenguaje muy de, de la vida que vivimos ¿no? en el día a día de los servicios y es uno de los objetivos clave por la que se genera esta guía y por la que hemos creído, no hemos puesto foco en esta traducción. También porque nos ofrece eh, ejemplos, ¿no? nos ofrece claves, nos dice información esencial para ver cómo tenemos que reducir estas prácticas. Y porque también eh, nos, eh, nos hace comprender, ¿no? nos hace ver claramente dónde debemos incidir. ¿no? Y por esto ha sido pues, el por qué eh, eh, establecer que esto debería ser el objetivo. Otra de las claves que habla este manual y que estamos viendo, cada, bueno, pues empezamos a verlo claramente con el acompañamiento que recibimos en el, en el apoyo activo y ahora estamos eh, transmitiéndolo ¿no? en el apoyo conductual positivo, que ya eh, Gary Lavinia lo planteaba, ¿no? la necesidad de la formación en tres etapas, en la que es necesario hacer una formación teórica, un role playing y luego un acompañamiento ¿no? en, en vivo para generar las competencias, para acompañar en la capacitación a los profesionales. Y esta guía ¿no? nos, nos constata y nos explica en todo momento la necesidad ¿no? de trabajar sobre el explicar, demostrar, haz bajo supervisión y pruébalo ¿no? para que esto sea eficaz. Eh, como os, a la hora de, de leer encontraréis, ¿no? plantea una prueba, una, una fase más en ese planteamiento que se hacía de otras etapas, en la tema ¿no? de hacer de probarlo, pero sí que trabajar con, conjuntamente ¿no? y conseguir que, que no solamente tengamos formaciones teóricas en las que luego cada uno tenemos que ver cómo aplicar, sino que al final creemos que es esencial el demostrar, hacerlo bajo supervisión, ¿no? acompañar esos procesos para que realmente consigamos ¿no? entre todos que, que esta filosofía de la que estamos hablando, ¿no? de la necesidad de reducir las prácticas restrictivas y que por ejemplo, en esta semana, ¿no? pues desde la Fiscalía ya aparecen documentos específicos ¿no? en los que se hacen referencia a la necesidad y que va a estar supervisado el, el que tenemos que hacer esa reducción de restricciones, pero que también necesitamos en, en ver cómo acompañar a los equipos, ¿no? en cómo acompañar a las personas que están apoyando a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, en la que algunas de las prácticas pues, han tenido que llevar a cabo o usar porque no tenías otras estrategias y otras herramientas y van a precisar de este acompañamiento para que esto sea posible. Y, bueno, pues, el, la guía a lo largo de todo el proceso nos da estrategias y nos da herramientas y, y creemos que esta es una de las claves esenciales. Y también, como decía Amalia, una de las claves también va a ser el trabajar sobre esos cambios culturales, ¿no? para prevenir que surjan culturas institucionales y que esas culturas institucionales no se mantengan en la comunidad. Para mí siempre fue muy clave ¿no? cuando aprendíamos de apoyo activo. Apoyo activo porque aparece, ¿no? porque de repente en Inglaterra determinan que era necesario salir de las instituciones a la vida en comunidad y cuando analizan los datos la observan y encuentran que los, eh, las personas eh, no están consiguiendo cambiar sus vidas como se esperaba en tener, eh, por tener vidas eh, en, la, en la comunidad. Desde aquí ¿no? lo que queremos eh, trabajar ¿no? y detectar que no solamente está en cambiar los edificios, ¿no? que no solamente está en empezar a usar los recursos comunitarios, sino que está en las prácticas que usemos, en las maneras de empoderar y dar el control a las personas sobre sus vidas para que esto sea una realidad. Y creo que a lo largo del manual y del libro pues esto se repite. Y como os decía al principio, ¿no? eh, tenemos la suerte de contar hoy con Roy, un gran experto en toda la parte de liderazgo en la práctica, pues 
a lo largo del manual se considera ¿no? que es claro, es clave trabajar con ese, con ese liderazgo en la práctica, en como decíamos, ¿no? si con, tenemos que hacer ese proceso de capacitación, de acompañamiento a los profesionales, pues esa figura del líder en la práctica va a ser esencial, va a ser fundamental para que esto que estamos planteando sea eficaz y se consiga eh, en el día a día de los servicios, eh, en el día a día de las personas. Desde ahí también otro de los esenciales que se plantea desde el manual y que nos da clave es en todos los enfoques basados en la prevención, en general las habilidades y las competencias en las eh, personas ¿no? para conseguir tener ese control sobre sus vidas, tener eh, las posibilidades ¿no? de no necesitar el uso de las prácticas restrictivas eh, para controlar eh, lo que está sucediendo, sino que si, si generamos esas competencias, esas habilidades y trabajamos desde la prevención, las personas eh, podrán eh, enfrentarse a, a, a su vida de otra manera. ¿no? Y bueno, pues hay modelos como el apoyo activo, el apoyo conductual positivo y, y promover relaciones personales positivas, que es uno de los capítulos que determina ¿no? en cómo deben de ser esa prestación de buenos apoyos, pues serán capítulos esenciales que nos darán claves muy importantes para, para de, el desarrollo de cómo hacer para reducir las prácticas restrictivas. Y también el trabajar, ¿no? en general, esas culturas no aversivas en todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? desde la comunicación no violenta, desde el cambio de visión ¿no? que, que estamos haciendo en el castigo rechazado y, y no visto como una posibilidad de un modelo de acompañamiento, pues son cambios culturales muy necesarios que, que también se están produciendo en el, en el modelo educativo y que tenemos que conseguir transmitirlo en los procesos de apoyo porque al final será clave esencial para conseguir que, que estos modelos eh, triunfen, ¿no? que estos modelos de, de reducción de las prácticas restrictivas consigamos instaurarlos. Y desde ahí ¿no? también ya en apoyo activo nos planteaban y aquí lo, lo damos mucho más sentido en generar esos entornos saludables y capacitadores, ¿no? en trabajar en terminar con esos círculos eh, viciosos, esos modelos hoteles hacia los círculos virtuosos en los que trabajar sobre la participación, las oportunidades a las personas y cambiar ¿no? el, el, la manera de relacionarnos y vincularnos eh, los profesionales, las personas de apoyo con las personas con discapacidad intelectual, romper la línea ¿no? el ellos y nosotros para conseguir que realmente consigamos ¿no? que, que todos estemos en, en las mismas posibilidades de derechos y oportunidades y por tanto si trabajamos hacia esa posibilitación de los círculos virtuosos, pues cada día tendrán menos sentido las prácticas restrictivas y cada día serán menos alternativas a, a, a la manera de acompañar a las personas. Desde ahí os quería señalar ¿no? cuatro puntos esenciales en los que nos plantea el manual, en los que hacer una reflexión y la detección de cuáles son esas prácticas que cada uno de nosotros estamos usando que nos sirva de hacer un listado y un análisis y el saber por qué del uso de ellas ¿no? para poder buscar alternativas. Necesitamos saber por qué las estamos usando, cuál es el objetivo de, lo, de, lo, de las por cuáles hemos puesto esas prácticas para poder buscar alternativas. Importante también detectar cuáles pueden ser las barreras o obstáculos ¿no? para buscar alternativas a esas barreras o obstáculos. Y desde ahí es esencial ¿no? buscar acciones individualizadas para trabajar en cómo reducirlas. ¿no? Cada una de las personas que apoyamos, en las que detectamos que hay determinadas prácticas restrictivas que pues, estamos poniendo en uso, buscar cuáles van a ser las acciones ¿no? para conseguir que esos por qué se traduzcan en otros enfoques más preventivos que ayuden a esa generación de competencias, esa generación de habilidades o generación de cambios en el entorno que ayuden a que lo podamos hacer de otra manera en vez de con el uso de la práctica restrictiva. Y una de las claves también que, que a mí me ha gustado mucho en el manual que había, ¿no? hablaba de potencializar los puntos fuertes existentes, ¿no? no siempre basarnos en aquello que localizamos que no está funcionando bien, sino también pues buscar las fortalezas de los equipos, ¿no? buscar aquellas, eh, aquellas cosas que, que salen bien, que, las que creemos que, que son nuestras potencialidades, porque a través de ellas ¿no? podemos eh, reconocer la contribución ¿no? y la capacidad de todo el equipo para que a través de ellas podamos ir trabajando sobre, sobre esta reducción. Entonces, bueno, pues era eh, expresaros un poco en cuáles son las claves que hemos localizado en este manual y que creemos que nos pueden ayudar en, en, en esa siguiente fase en el camino a seguir para reducir las restricciones y bueno pues aquí ahora tenemos a, a Roy y a Edwin que nos darán claves mucho más importantes en, en este camino a seguir y en, en este gran manual que han escrito. Eh, muchas gracias Laura por tu trabajo, seguro que es un libro muy útil para familias y profesionales a continuación, os vamos a pedir que, que pinchéis en el botón de interpretación 
que es un globo que aparece abajo para que podáis escuchar a las siguientes personas. Os iremos dando indicaciones en el chat si os resulta difícil o complicado las explicaciones. Nuestros compañeros son Edwin Jones y Roy de BU. Roy ha sido autor del libro que nos ha presentado Laura traducido. Así que te agradecemos mucho que nos hayáis cedido vuestro libro para poder usarlo en España. Ambos son miembros de una organización británica llamada Bill. Bill es una organización amiga de Reino Unido que apoya a personas con grandes necesidades de apoyo y a equipos profesionales para mejorar sus prácticas en este país. Les hemos pedido que nos cuenten desde su enorme experiencia que son las prácticas preventivas. Les God, eh, eh, Edwin y Roy. Y Roy. Muchas gracias. Uh, muchas gracias por invitarnos a Roy y a mí a hablar. Uh, es, es, eh, estamos muy contentos uh, de ver el libro tra traducido al español. Esperemos uh, que te ayude. So I'm very sorry for the quality of my Spanish, <laughs> but I do I do like to try. So um, I just want to check Roy is okay. We haven't had a conversation directly this morning, so you can hear the English, Roy, yeah? Hola, buenos dias. Oh, muy bien. Um, so no Roy, <laughs> uh, Roy and I will have a conversation about the book and hopefully that will be translated into Spanish. So I know on chat you were telling people how to do that, uh, but we're OK. We'll just start. We're going to talk for about a quarter of an hour, 15, 20 minutes, and then we will have questions. I know there's, it's wonderful to see 344 people on the call. Muy bien, muy bien. Um, so, We will take some questions. So hopefully that will work. Okay. You okay, Roy, to start? Yes, yes. Commence. <laughs> so, Roy, um, tell me, why did you write this book with Sarah? I've got? Yeah, so Sarah and I, are, our backgrounds are both more as managers, as service managers. So we're both rather um, practically inclined people. And I think we felt that um, research is a fine thing. And I'm not saying that research is not a good thing, but when you find um, uh, very good academics writing things that are for practical people, Sarah and I didn't felt that that quite matched the needs of day-to-day um, -day service managers, day-to-day -day staff that are Um, doing a, a practical job. I think it's Laura said that I'm um, starting from our Spanish um, reality. And so Sarah Leach and I wrote this book because we felt it reflected um, what people doing a difficult job in a day to day reality was like. So we kept it short, we kept it as concise as we could make it. And it was meaningful to people that uh, I think we aimed it at managers of services, people that we see doing that job as a practice leader. So they should be present within their services. They should be able Marta, to... Marta, se oye muy bajito. No sé si es por tu... Just having some issues. Is the translation working? Sorry, Roy. Is the translation working? Okay. Is the translation working, Amalia? Eh, funciona. Sí. Funciona, yeah. pero se oye muy bajito. Lo están okay. solucionando, Edwin. But people can understand, yeah? It's working, but the, the sound is, is so lowly, so they are trying to solve it. Sorry, Roy and Edwin. Okay. Thank you. Should we carry on? Continue? Okay. Sorry, Roy, they're just adjusting the sound as you can hear. So That's technology, you wrote, William. Uh, you wrote it as a practical guide for 
service managers rather than for academics then? Yes, that's, that was our aim. So we, we were informed by all the research that's been, that's been done, um, but we wanted to translate that research into something that was practical for managers and for service managers, people that are managers of staff, but they're working within services and they're able to observe staff and give staff the sort of feedback and support that will enable this cultural change that um, Laura was talking about um, and enable the sorts of practices, the day-to-day -day practices that will help people have the, have the good life. That means they don't need to express themselves through challenging behaviors. I think you can see that our colleagues in Spain already know quite a lot from translating your book, from uh, the work that they've done with us over the years. Uh, so that's, um, you know, that's, that's really good. And it's, for me, Roy, I think it is a process of cultural change, isn't it? That we're talking about and, and, and those things take time. Um, what, what are your key messages that are uh, you, you've um, you've gone quiet on us, Edwin. You've stopped. Can can you hear me now? Yes. Sorry, it's my internet. Um, what are the key messages from the book for people in Spain? Would you say, Roy? I think that um, uh, certainly from my own, own experiences for, for 18 years, I managed my own services. And um, I had some people that uh, presented some major challenges to me. And the thing that was a key message, I think, was it takes time. It's, this isn't a, a process that's going to occur in um, whatever, two months, three months, six months. It's, it's something which needs to be a continuous practice. Um, so interventions to um, develop your managers to become skilled practice leaders are also a very important part of this, this process. I, I think if you want to use the book uh, and the information in there well, it almost needs to be alongside a process of developing service managers and team leaders, those sorts of people, so that they have skills in recognizing good staff practice and skills in reinforcing that good staff practice. It's very easy for managers to get stuck in this loop of just recognizing what they see as bad and trying to stop that. The problem with just stopping bad things is it's, it's, it's not positive behavior support, is it? To support any good staff practice, you need to recognize it and then reinforce it. And this is just applied behavior analysis. Um, but for busy day-to-day -day managers, that's actually quite a difficult thing to do because there, I suspect in Spain is exactly the same as in England. Managers have an awful lot of regulations, an awful lot of risk assessments, an awful lot of quality audits that they have to do. And it can become very easy for uh, people working, managing frontline staff to get focused just on those rather than on things that staff do that are positive and good. So I suppose a key message for practice leaders is recognize your staff doing something good and reinforce that, comment upon it. Um, if you like, celebrate it, um, but certainly recognize it and comment upon it. So that's, that's one key thing. I think one of the others is that it's very easy for staff and possibly managers to get stuck in what's happening today, rather than having a sort of a longitudinal view of, of um, where the people that you look after have come from, what their lives used to be like, 
and what they are currently. And for staff particularly, uh, I guess you've got fairly high staff turnover of your support staff. Um, we, we have as well. Um, so it's very difficult to develop this cultural memory or institutional memory in your, in your services. And practice leaders need to be able to um, retain and teach new staff about this, uh, the, this cultural memory, how things were in the past, and develop a sense of progress in people's lives. I'm going to... I'm going to stop you there a minute, Roy, just to check with my Spanish colleagues, Amalia, Laura and Antonia. Is this working? It's understandable. Yeah. OK, good, good. Roy's, Roy's giving very full answers, which are great and, and very typical of Roy. So that's excellent. I'll be quiet. Um, <laughs> no, don't be quiet, Roy, but you might want to pause a little bit. So the translation could catch up, but they're saying, no, you carry on. They like it. OK. Um, uh, so for me, I mean, you said it very clearly. When I start to explain practice leadership to people, I say it's looking, spending time with, 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 with staff or with family members, looking at what they do and then talking to them about it. And I think the, the clearest message which Roy gave then was reinforce the behaviour we want to increase. Yes, yeah, so if we see a staff member doing the right thing, applying you know, things well, being compassionate, understanding the person, helping the person, we tell them that. And it's sometimes in, in, in Britain, Roy, I don't know if you agree, but that is culturally sometimes unusual. Yes. People are more used to being told what they did wrong. Yeah? Yeah. We want to help them about things they did wrong, but we don't want to punish them for it. We want to reinforce what they're doing right. Roy, sorry to interrupt. You were going to say another point. Do you want to say that now, or have I, 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 have I, have I made you forget it? I also want to um, talk if you've got any senior managers, so above the level of um, your service managers, if you've got any of those present or if you spend your time talking to them, because the senior managers have got a very important support role for practice leadership and reduction in restrictive practices. Now, in the UK, they are top managers are boards of directors are supposed to get information on the amount of um, restraints and so on that are used and then they're supposed to act upon that. Um, what we, what Sarah and I found in one of the small studies we did is that the frontline staff and practice leaders, they sent all this information up, you know, the hierarchical ladder, you know, the managerial ladder, and they never got anything back down again. So this is this is the opposite of what we're talking about, is recognizing when things are happening and reinforcing that. So they were producing all this information and Sarah and I in the book wrote quite a bit about data use, using data. If it doesn't come back and it isn't used in practice, well, then it's pointless collecting it. There is, there, there is no point in doing all that data. And frontline staff feel that, managers feel that. So that's one thing is that um, perhaps Laura and you, Amalia, you will concentrate upon having a word with some of your senior leaders as well. Uh, and I'm sure Edwin and Bill would be very happy to come and talk to some of them. It's a very important level, you know, you're managing directors, chief executives, all those sorts of folks. One of the other studies I did it wasn't really a study, it was just an intervention I did in a particular organization. And um, in each of our community services, so you've got the staff team, you've got the service manager, and then you've got a manager above that, which has to visit at least every month, just to check the quality of the service. And 
So I, I did a, a, a very rough survey of staff to ask them what they thought these visits were about. And most of them said they didn't know. Now, from the staff's point of view, that meant that senior, the only person they mostly saw of the senior management, they didn't know what they were doing when they came into the services. So I asked these senior managers to just spend five minutes observing staff doing something and then give some positive feedback. They couldn't tell them off. If they observed something that was very poor, they would mention that to the service manager. They could only give things that staff would know and think, oh, I did that. I was recognized. And the, the response of the staff um, in terms of how they viewed the organization as a whole changed quite dramatically. For, uh, it went from sort of 20, um, no, 80% thinking that the senior manager weren't interested in their work to 20% on the follow up. So just that very simple action of these senior managers that weren't and these senior managers would have been the main thing that staff would see of the, the organization. Just that quite simple change, just spending that five minutes. So there are really quite some fairly simple things that I think uh, your senior leaders can become practice leaders as well as your frontline staff. How, I think we, this is probably our last, we'll go, we'll take questions after this. If that, if that works um, uh, for, for people in Spain. But just as a final point then, how can, how can organizations start? Where, how can they start? Because it's a journey that we go on, isn't it? Of cultural change, we encounter some barriers, we overcome some barriers, we continue. How can organizations start, Roy? I think they, first of all, they have a word with Amalia and Lara and they get them in and, they, <laughs> and they're, and they're um, given some information and they're talked to gently by Lara and Amalia about um, sorts of things they can do. Sorry, I'm just joking then, but I think that would be a good start. Mm -hmm. um, what Sarah and I both felt was that there are lots of... Um, obvious restrictive practices. There's your physical restraint, there's your drugs. There are a lot of other very minor, they appear minor. And there are things that in the UK we're now focusing on, we call them blanket rules. So they're rules for everyone. And our regulator is now looking at this. Um, within services, these blanket rules can just pop up. You. You could go into a service and you'll maybe hear a member of staff saying, oh, um, we're not allowed in the kitchen after or between the hours of two and four. And you'll say, well, where did that come from? And it just developed as part of this culture. It just emerged one day. The staff team, maybe somebody suggested it, it's a good idea um, so that the staff don't have to worry about what's going on in the kitchen. So Sarah and I felt that start off by looking at some of these minor restrictions, minor blanket rules that seem to emerge within staff teams because they build up, they're part of a pattern or cultural pattern that builds up and it becomes then you have this restrictive culture. So staff take this idea that um, one of the things that they say is, no, you can't do that because it's not allowed. And these build up into just treating more serious behaviors in more restrictive patterns. So we, we suggested in the book that there are various ways that you know, service managers can begin to look at that. They can start raising it in team meetings. They might have a special team meeting where they reflect and get staff to try and list all the things that they do that's restrictive. And it's just part of everyday cultural pattern within that service. So in a sense, we're, you're starting with some of the small things and looking at how they add up and um, reinforce more serious restrictive practices. 
And yes, so you begin to develop this habit of thought for staff. Do I need to do that? And, and then that can build into, well, rather than restricting this person or restraining them if they've got severe self-injury, let's look at something else that we could do. So I had um, two people that I had that very severe self-injury and rather than holding them, we just used cushions. Uh, it was quite a difficult thing to learn for stuff. You know, you have to dodge around and move around with these cushions, but um, it was part of uh, stopping restra physically restraining these two people. And, uh, and it was part of enabling them to start getting out and living a, a life that they found was very satisfactory in the community. Good. So Okay, uh, I promise. Quiet. I'm sorry, I'm not. I'm not. Um, so, I think um, for me, you start by talking to people about it. Yeah, I think that's what Roy is saying. Really, you sit down and you explain. I always define restriction and restraint very simply uh, because that I understand it. If I do that. Uh, and I say, restriction and, res uh, 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 and restraint is stopping people doing something they want to do or making them do something they don't want to do. Now, everybody can understand that. Yeah. And then if you have those conversations with people, that's how you start the cultural change, because these little things have a big impact on quality of life. Not being able to have a cup of tea when I want a cup of tea, if there's a restriction on that, that would make me behaving in a, in a challenging way now. <laughs> so, preguntas, do we want to uh, take questions from people on the, on the call? Would that be helpful? So I don't know how you want to uh, Estamos... manage this. Estamos animando a la gente en el chat a que hagan preguntas, pero si os parece, Laura y yo tenemos algunas. De, eh, tened en cuenta que acabamos de compartir el manual okay. con la gente, con lo cual nos está escuchando, pero no les ha dado tiempo a leerlo. Entonces vamos a ver si Laura y yo somos capaces de generar también preguntas en la gente. Yo quería preguntaros, bueno, Roy, particularmente, cuando he leído el manual, lo que más me gusta y lo que creo que más le va a gustar a la gente es que es un manual que pone muchísimos ejemplos, muy cotidianos. Y ahora cuando hablabas de los puntos ciegos, que nosotros aquí decimos restricciones sutiles, pero que quiere decir un poco lo mismo, ¿no? Estas que pasan desapercibidas, que no sabes quién dijo en su día que esto había que hacerlo así, ni por qué eso se ha mantenido en el tiempo. Eh, hay un ejemplo que que incluí, incluyes en el manual que a mí me gustó mucho, que es el ejemplo de la cocina, ¿no? Y dice, lo cuento para que todo el mundo que antes de que lean el manual entiendan un poco de lo que estamos hablando, con, con esto de que se mantienen en la, lo que tú llamas memoria cultural, ¿no? O la memoria de la cultura. Eh, Roy cuenta que en una organización pues hay un, hay un espacio restringido en el hogar donde comparten vida muchas personas, que es la cocina. Eh, nadie puede entrar a la cocina, ninguna persona con discapacidad, porque un día hubo un problema o una situación de peligro de determinadas personas, no todo el grupo, con determinados elementos de la cocina. Entonces la decisión que se toma en la organización por proteger, por seguridad, es cerrar la cocina entera, no solo esos elementos peligrosos, sino el espacio entero y a todo el mundo que vive allí, no solo hacer un plan individual personalizado con las dos personas, sino... Bueno, pues decidimos que esto es así. Esa práctica se queda inmersa en la cultura de la organización y nadie puede entrar a la cocina. Hasta que de repente algún profesional que se incorpora al equipo se plantea, ¿esto por qué es así? ¿Por qué no puede entrar nadie? No, es que un día pasó y entonces el propio equipo y él eh, bueno, propone un poco que la manera de cuestionar estas prácticas sea así, el propio equipo analiza cuáles son los elementos de riesgo realmente de ese contexto ¿no? y cómo se puede trabajar de manera personalizada con la gente que tenga dificultades con esos elementos, pero no cerrar todo el espacio y que nadie lo utilice porque un día hubo un peligro ¿no? 
en nuestras organizaciones también suele ocurrir que además se, las prácticas se perpetúan a lo largo del tiempo. Hay una cultura que hace que no revisemos las medidas que implementamos, sino que se incorporan en el quehacer diario. Entonces, perdonad la extensión de la explicación, pero la pregunta es cómo, cómo se puede hacer para sacar a la luz, para ser conscientes de que esas restricciones sutiles, que es que ya no las vemos porque forman parte de las dinámicas de trabajo diarias, realmente nos, nos generen alarma. ¿Cómo podemos hacer para que eso mmm, seamos conscientes de que lo estamos haciendo? I think um, the, the key point and why Sarah and I call this, uh, we had a subtitle guide for practice leaders and we, within every service there will be practice leaders. Now sometimes it's the recognized and designated manager, service manager. I'm sure you have them in Spain the same as we have in England. Mm -hmm. um, if that manager doesn't do a practice leadership job, if they re remain in the office filling in the paperwork, well then somebody else will become the practice leader. But it may be the, the, the member of staff with the strongest opinions. And those opinions might not be the ones that we would like to see. So I think too, the, 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 the crucial point with, I think all the examples that we used was that there was somebody that there was a manager there that, who was a practice leader who saw that this was wrong and wanted to do something about it. Now that means that this person has to be present. So they can't be stuck in an office. They have to spend at least, I don't know, 50% of their time. I want a campaign. You can join us in Spain as well, 50-50. So 50% administration, 50% practice leadership. Um, we'll, we'll get a worldwide campaign going. Uh, but so the, there was a manager that was present, observing what was happening, and they were deciding that they needed to do something about it. Um, so I think that's one of the reasons, that's one of the places I would start. And Sarah would agree with me, I'm sure, is that you need to start with the people that are leading the practice on the floor, And hopefully that's your registered or designated service manager. Sometimes it won't be. So that, that'll, that'll need attention. Um, then they have to be able to challenge. Now, there, there are different ways of challenging people. Um, so they're going to have to, I think in the example, you described it very well, Amalia. So, They, 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 they had to approach, challenge, whatever, discuss this with the person that they saw doing it first. And then they sort of started a campaign. They, they insisted that these, that, well, sometimes you can't insist initially that it's done because then sometimes if you turn your back, the staff will just lock the kitchen door again. So you have to get a certain body of staff, a certain number of them to agree that that's what they're going to do. If you don't get that, you can call it buy-in, um, empowerment, um, but you have to get a certain number of staff uh, uh, um, agreeing that that's what they're going to do. Otherwise, it just it's going to be sabotaged as soon as that manager or the practice leader is not present in the service. So I... I I can't actually remember whether, do, whether we describe that well enough in the book, but uh, that's uh, going to be one of the things that practice leaders have to do. They have to be good at persuading staff to do the right things. And I think, I think Roy's made a really important point for me, which is it's not like practice leadership doesn't happen in our settings now. It does happen, but it's practice leadership of the wrong culture. It's practice leadership of a restrictive culture. And what we know, it's like, if there's a vacuum, somebody will emerge as the leader. Informally, yeah, 
and, and, and perhaps lead in the wrong ways. That's why we have bad cultures. So what we're trying to do is not say practice leadership is a new thing. Practice leadership has always happened, but we want the right sort of practice leadership. Um, do we have a time for another question, Amalia and Laura? I don't know how much time you want to spend. You tell us. Si os parece, tenemos en el chat empiezan a aparecer preguntas. Nosotros sí que teníamos otra pregunta. Eh, luego vamos a la del chat. Sí que, bueno, pues habéis hablado de esa figura en el liderazgo en la práctica que cada vez vamos escuchando más ¿no? y que empezamos a, a ver ¿no? en, en la parte de apoyo activo. Sí queríamos preguntaros, ¿no? Eh, estamos viendo qué tiene que tener un líder en la práctica para ejercer es, esas funciones y cómo un líder en la práctica genera esa, esas competencias, ¿no? ¿Qué creéis que es clave para que, que aquellas personas que gestionan o ¿no? que acompañan equipos ¿Qué formación o qué capacitación creemos que pueden ser esenciales o claves para poder desarrollar es, ese camino? Very good question. Um, uh, practice leadership is beginning to become widely accepted now in the UK as a good thing. And you'll hear people talking about it. We've got um, organizations now trying to develop practice leadership. Um, I, I, there, there are two things really. Um, the, the same as every other skill or ability of human beings, it's a combination of who the person is, so their, their upbringing, their background. And many, many of the good practice leaders that I've spoken to will go back to their family basics, their family principles of living. And th this does seem to be important to them. They're enacting things that their values that they feel came from their, their reflect themselves in their families. So that's one thing I, um, I think is, is a necessity. And the other thing is they do need some development within their practice um, and th they need organizations to provide um, support to them to be to be practice leaders now, one of the things that they seem to find quite difficult is giving this um, corrective feedback often they're very good at giving positive feedback if they're good practice leaders but they find it harder to point out to staff that they've haven't actually done that very well and they need to change. Um, I never found it difficult myself, but uh, I know from our research that a lot of um, frontline managers do. Caring people are, are usually quite nice people and they don't, they see themselves as maybe being a bit horrible. Managers need support to develop the skills to give this corrective feedback. And And the, the other thing that they really need to support with is giving feedback on an everyday basis, you know, when they're just around and observing things. But sometimes with, with people, um, and, and this is sort of this primary prevention. So you're, you're getting a service which has got the right ideas, staff teams that want to do the right sorts of things. This is a primary prevention really. It's, enabling people to live a, an active supported style of life. Some people, um, particularly maybe people who are autistic adults, um, they'll need things that are more detailed. So you, staff need to develop skills, interaction skills, um, which are often quite difficult to do. So they might need to learn how to um, respond verbally, they'll probably need to learn how to respond with their body language in certain ways at certain times. And this is where you need this idea of, um, Sarah and I focused in, we called it Eddie. It's uh, this explain, demonstrate, do under supervision with feedback. And then, um, you know, staff have to have a go. So this is for these more, um, detailed and nuanced behaviors that staff have to learn 
and this is all part of this, this, this is a tertiary prevention now or secondary prevention. Um, so practice leaders also need support to develop those sort of specific activities and plans. And I'm sure you've got psychologists and those sorts of people that um, might help to develop that. Mm. So those are the two sorts of areas. It's sort of the day stuff and giving, you know, observing feedback skills and the detailed plans that sometimes service manage to work on. I think um, for me, this this word, you know, the English words are difficult sometimes. Yeah. So this idea of coaching, which is we rather than always teach, we try and get the person to think about things themselves, to reflect themselves. Uh, yeah. Rather than us being the ones giving the wisdom to the person there's some of that we have to do but it's sitting with people helping them to reflect helping them to think and then the other thing for me is practice practice makes perfect first time you do you try and do practice leadership you'll think oh am i doing it right second time you do it you'll do it a bit better if you think about it third time you're doing it good yeah and then if you have people like in plena inclusion who you can talk to about it you'll get better and better mass preguntas antonio quieres hacerles las preguntas del chat sí La primera pregunta es, eh, es, pregun es ¿se encuentran en situaciones con, donde el uso de restricciones está justificado por protección? Sí. Yes. Um, although I'm a passionate advocate for um, no restrictions whatsoever, I think we have to admit that there are occasions when staff will do things for protection. And I, I heard um, one of our parents um, explain this quite nicely because there were, she was listening to a, a group of people, actually mostly staff, saying no restrictions at all, no restraint, no drugs, no nothing. And she, she put it rather nicely. She said, well, do I want staff to grab hold of my son and stop him from walking in the street under a bus? She said, yes, I do. Do I want staff to hold or pin my son to the floor every time he tries to bang his head? No, I don't. So there are some occasions when um, staff are quite justified in, in acting in an emergency to protect people and i think we have to accept that um, there are other times when they should be seeking to do something different yeah i think you know the really important question that amalia asked about the kitchen my right? lock in the kitchen now sometimes for some people we have to keep them safe yeah and perhaps we think well when they're when they're calm when they're okay use the kitchen but i know in some services when the person gets very upset very distressed staff know that you know that's likely it could be quite dangerous they close the kitchen then so i think there's there's lots of steps to get somewhere what I would say is the issue about those blanket rules, which Roy was talking about, is that they apply to everybody. They're not person-centered. So what we have to do is do person-centered risk assessment and risk management. So I might live with somebody who could hurt themselves in the kitchen, but that doesn't mean that I would. And this is really difficult in large institutional services. But the, the issue is to say, 
we need to support Edwin. Edwin has a right to go in the kitchen. We need to somehow fulfill Edwin's rights so that he goes in the kitchen, he you know, has his tea, whatever, when, when he wants it. But we also have to try and protect, let's call him Roy, who, you know, at times, and it's, it's balancing those things, which is the real work, the real skill uh, about that. Más preguntas, Antonio. Y yo creo también ¿no? que, que a veces en ese control y seguridad nos refugiamos ¿no? y no avanzamos por el miedo a lo que pueda suceder y eso no nos puede frenar. ¿no? Si estamos hablando de dar el control a las personas, de conseguir empoderar a las personas para controlar sus vidas, pues es, estas herramientas, estas estrategias pueden ser a corto plazo, pero a largo plazo tenemos que planificar ¿no? el cómo dar las habilidades o las competencias a las personas para que puedan relacionarse con su mundo, como tú decías, Edwin, de otra manera. Y, y ahí a veces es la justificación que estamos teniendo, ¿no? Por control, por seguridad, por miedo a lo que pueda pasar, porque sea atragante, porque se caiga, porque... Entonces, creo que esa es una de las, partas, de las patas esenciales ¿no? en esta reflexión de... Está claro que hay que tener esos planes de riesgos, pero tenemos que seguir avanzando, ¿no? Si no a nuestros hijos no les dejaríamos salir a la calle, si no a nuestros hijos no avanzarían, y esto en discapacidad a veces nos frena o nos pasa, ¿no? I would um, draw it back again. I've got a bit of an obsession with senior managers now. Um, so if senior managers in organizations automatically reach for the discipline and sack them route, uh, rather than, was this behavior of this member of staff, did it have a reason, did it have a purpose? And taking a more developmental approach to staff. Um, that, and this, this, this approach, you know, sack them or discipline them starts at the top. It's very difficult then for a service manager to take a different route. So. Yeah, I'm, I'm afraid I, I would probably, I would start at the top of these organizations and work my way down. So, um, yes, I'm sure you'll do very well, Lara and Amalia. You'll, you'll get them sorted out. They will. And, and I think the, the risk needs to stay with the senior managers. What happens in practice is the risk is seen as the responsibility of the the staff, the, 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 the most junior member of staff in the hierarchy, and then senior managers blame them. They said, it's your fault. You should not have done X, Y, Z. So what Roy is saying is very important. We, in our practice leadership model, we look at the risks together. We assess the risks. We think of the best way of managing that risk. And then we support the staff to do that. Um, so I think it's very important. Now, the, have we time for another question? You, you tell us when you want us to stop the questions. Sí, we'll... Antonio, sí. creo que hay otra pregunta. Otra pregunta para el chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y restablecer norma de funcionamiento de los centros? ¿Hago, ¿Hace falta que os la repita o no? Uh, yes, please, yeah. Sí, sí. Es, nos por, es, la pregunta del chat es la siguiente. ¿Nos podrían dar alguna pauta para diferenciar entre restricción y establecer norma de funcionamiento de los centros? Creo que quiere decir que diferencia okay. entre restringir o el, el funcionamiento normal del centro que es... Que es pues normas de funcionamiento restrictivas también, ¿no? En, al, en buena medida. Okay. Yeah, if, if, I've, if I've understood you rightly, you're, uh, I was you saying... Was, was that you, Edwin? Um, Creo think, que hemos perdido a Edwin. I think Edwin's frozen. Yes. 
Um, if if I've understood if I've understood you rightly, it's uh, how do you differentiate a restriction which staff are, and managers are trying to improve and lessen compared to ones which are just applied and they're not trying to do anything with them. It's part of the culture. It's just part of their habits of how they respond. Um, I think this is, again, it comes down to people having a practice leadership um, frame of mind. So they'll ask questions, they'll observe, and they'll, yeah, they'll ask questions. Why did, why did you do that? Um, what were you thinking when you, whatever, um, asked that person to leave the kitchen? Um, so it's, it's, in terms of the criteria, I, I don't think I could think of any, you know, set points, you know, A, B, C, D, that would allow you to differentiate those two, because it's a, it's something which requires um, discussion, observation, and in a sense, Sarah and I's terms, it's, it's a practice leader's job or it's part of practice leadership to differentiate between those two things. Now, I don't think uh, I could think of any set of, um, you know, criteria that you could list that would enable you to differentiate those two. Uh, Are you back with us, Edwin? Yes, yes, sorry. I was drifting off and coming back. I mean, for me, okay, there's no black. No pasa nada. Vamos a aprovechar para lanzaros una última pregunta eh, que, que ponen, eh, bueno, que pone Antonio, eh, una persona que nos está escuchando, y dice: Me gustaría conocer si en el proceso inicial de cambio de cultura organizacional que nos lleve a prácticas menos restrictivas, consideran importante incluir a la familia de alguna manera para asegurar su éxito y darle mayor impulso. Well, it's really interesting. Um, there's the, the research I've done on families is that, that they have a different they have a different view to staff and practice leaders. There and many they, they, they seem to well no they don't seem to. It's difficult for parents to move beyond their children being children. And children are protected and children are protected from risk. Um, good staff teams take a different approach. They have this idea of managed or positively managed risk. Um, so I, I think there's no way of excluding parents. And I think the discussion, you know, with parents is you need to, it's got to be had. You know, parents should be part of um, care planning meetings and those sorts of things. And staff should uh, feed back to parents, you know, what we're trying to do with um, whatever. Let's say you've got somebody with severe self-injury, head, head banging, who's been routinely restrained for um, years, some of them. And then the staff team decides we're going to try and reduce this restraint. Now, I don't know how parents would respond to that when they begin to see their child with more bumps on the head, more injuries, because it's unlikely that staff are going to be able to uh, manage this without restraint immediately because you're asking them to do a whole different set of behaviors. So it's, it's a really tricky one. I, and it's, it's a conversation that's got to be had. Um, and it's a conversation which, you know, will continually need to be reinforced, I'm sure. Um, parents can't be excluded from these things, but uh, it's, it's going to be tricky. That's for sure. Sorry, I haven't got a more definite answer. Creo Mostly. que hay ya un, por, por exprimiros, hay una última pregunta, ¿no, Antonio? Sí, la última pregunta es que nos gustaría conocer, la, la última pregunta de chat es la siguiente, nos gustaría conocer de qué forma se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento y, o, y cuarentenas 
y la promoción del, del mínimo de restricciones posibles. I'm, I'm have to hand you over to Edwin for this because it's one of the things that I really haven't researched or been aware of. I, I haven't worked in services for some time, so over to Edwin. You'll have to unmute. Just remind me what the question was. I'm sorry, my translation wasn't switched. What was the question, briefly? Mm. Hola, repito, sin ningún problema. Nos gustaría conocer de qué forma de se implementan medidas y protocolos sanitarios vinculados con la pandemia, confinamiento, cuarentenas mm. y la promoción del mínimo de restricciones posibles. Yes, okay, so that's quite a controversial issue. Um, basically, for people, it depended on what the setting was classified as in the UK. So we have some services where people live in their own homes, they pay rent, they have a legal status that they are the tenant. And we have some services where it's more of a institutional setup where they don't have really much rights there, but they're, they're, they are placed there. In the care homes, we saw a lot of restriction. We saw, so in, 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 the, in the big institution, a lot of restriction. Parents couldn't visit. Uh, people without learning disabilities who were in, in there, uh, who were dying, their family couldn't be with them when they died. And it was, it's very controversial and very uh, problematic. However, in our, ordinary housing in our small houses in the community, we basically had to follow the restrictions that were on the general population. So that involved basically staff wearing masks, staff wearing things to protect themselves. And then people could still go out uh, for a walk, but they couldn't attend uh, um, activities in day centers and things like that. So what we, many people argue that what we saw was very typical for people in institutions, COVID brought much more restriction. Um, and the way it was interpreted there was very, very uh, uh, not, not acknowledging the importance of relationships and, and with parents and cause lots of distress. In the other more modern, smaller scale settings, the restrictions were managed much more in the same way that all of us had to, had to, had to have the restrictions. And I think that was a really important point for me. Interestingly, and we're still trying to work this out and understand, we saw a reduction in problemas de conducta. We saw a, a reduction in challenging behavior amongst a lot of people. And we didn't expect that. We thought we'd see an increase in, 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 in problemas de conducta, um, but we didn't everywhere. And we are trying to understand really why that was the case. And we think it's because staff had such a good attitude with people. People weren't in large settings, some of them, where there were lots of people who they didn't really get on with. Um, and staff did some very creative things about activities at home, activities very local in the community, and people had time. And there were, you know, a lot of staff were amazing and stayed for a long time with people. So really develop the rapport, really develop the relationship. So I think there's learning for us to do uh, 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 about that. But now we're really pleased because we're moving to a, a time quite soon in all the countries in the UK where restrictions are being removed for the general population. So in England, that's the case now. In Wales, where I live, we still wear masks, we still do things, but we're coming to that 
um, that end, hopefully, unless we get another wave. And I think we want to learn the lessons from, from the, the lockdown, we call it. Yeah? Why did people experience less challenging behaviour? Was their quality of life better? How can we keep some of that going? How can we really individualise it? So I hope that kind of answers the question. Uh, but we had very clear protocols uh, which were mandated by government. Uh, and th those varied across the governments of the UK. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ahora despedir a mi compañero Antonio. Muchísimas gracias, Edwin y Roy, por la conexión, por, la, por el debate que habéis generado, muy enriquecedor. Quería compartir con vosotros y con la gente que nos está escuchando que hace unos días aquí en España la Fiscalía General del Estado, que forma parte del Ministerio Fiscal, que sería como un poco el brazo que se encarga de velar por el cumplimiento de derechos, ha publicado una instrucción acerca del uso de medidas restrictivas que aplica a centros de atención a personas mayores y a personas con discapacidad. La estamos leyendo, nos parece que en principio tiene un enfoque muy valorable y habla pues, de exigir en este tipo de centros planes para la eliminación mm. de la, del uso de restricciones. Queríamos contarle a todo el mundo que está hoy aquí, porque sabemos que es un tema que les interesa, que en breve eh, propondremos una conversación con gente de la Fiscalía General para compartir un poco qué les ha llevado a, pues, a esta lectura y cómo podemos seguir aportando desde el movimiento asociativo. Os informaremos de este seminario en adelante. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Can we say very quickly, thank you so much. We're very impressed by the work you do. Keep doing it. It's such a pleasure for us. And that with our agreement between Build and Plena Inclusion to work together, we will support these seminars, the series of seminars, and we really look forward to that. I will email you. Perhaps we can have a meeting online on Friday and just decide exactly what that is. But mu mucho gracias, eh? Mucho gracias. And, and well done. Well done, Spain. Adios, and keep up the good work. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones que han sido fantásticas en ese, en ese segundo seminario de grandes necesidades de apoyo. A toda la gente que se ha conectado desde todos los puntos de España y de, y, de par, y, de, y de fuera de España. Solo recordaros que ese seminario forma parte de un ciclo de seminarios sobre la persona con grandes necesidades de apoyo. En los siguientes seminarios que, que forman en este ciclo, en este ciclo hablaremos de las personas con autismo y la salud mental. El próximo martes, día 1 de febrero, a las 12 de la mañana, hablaremos sobre un nuevo concepto de discapacidad intelectual con Miguel Ángel Verdugo, que es un experto del INICO de Salamanca, y que tenéis toda la información en la web de Plena Inclusión. Muchas gracias a todos y que tengáis la mejor semana del mundo.